僕のですね若い頃から今も見返してもですねやっぱこう成長速度がね遅いんですよねもうゆっくりゆっくりなんですよ本当にウサギとカメのカメでカメのくせにですよこう止まってねこうウサギみたいに休んじゃってたんですよね昔は。はい、おはようございます。AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日もね、シリーズ動画続きやっていこうと思います。僕もそうですけどね、もう皆さん、ほんとね、あの、幼少期からこう、紐解いていけばですね、誰でもこう、コンプレックスとかね、トラウマあると思うんですよね。で、そういった内容ですね、シリーズ動画11日連続配信してて、今日がね、9日目の動画になります。で、これ全11本ですね、再生リスト、幼少期から紐解いてみようね、まとめてますのでね、よかったらね、見てみてください。はい。でね、9日目の今日なんですけども、まあ、昨日までの動画でね、お話ししてますけども、すべてのバイトはクビになった。これね、実際はすべてじゃないんですけども、いやーでもね、ほんと若い頃の僕はね、未熟すぎまして、まだまだね、そこで働き続けたいのにもういい。でね、こうクビになる経験をいっぱいしたんですけども、そんな僕なんですけども、今ね、43歳なんですけども、完全なるね、無職ですね。ほんと何もしてない時期が、累計でね、2年3ヶ月あったんですよ。その話をね、今日はしておこうと思います。よろしくお願いします。行くぞはいじゃあね早速ねうちわけからちょっとねお伝えしていこうと思うんですけどもこれねあの細切れなんですよ計4回にわたってね2年3ヶ月完全なる無職バイトも何にもしてない期間っていうのがありました6ヶ月をね3回と9ヶ月をね1回経験してるんですよね一番初めはですね18歳の時ですね僕専門学校にね高校卒業して進学したんですけどそこ1ヶ月で辞めちゃいましてその後ですね6ヶ月バイトも何にもねせずにまあね遊びまくってた時期があったんですけども2回目がですね20歳の時ですね古着屋さんをですねもう寝坊遅刻繰り返してしびれ切らされてね他の仕事探してくれって、ね、クビになったんですけどその後ですね6ヶ月同じくねやっぱね何もしてない完全なる無職を経験しました。で3回目がですねその後に入ったですねアルバイトですね靴屋さんなんですけどもスニーカー以外をね扱ってましたけども、まあ、主にね売り場の大半とか売り上げの大半はスニーカーが占めてるような店なんですけどもそこはですね一番長かったんですよ1年半ぐらい働いたんですけどやっぱそこもクビになりましてその後ですね同じく6ヶ月無職ぶっきめしましたねでまずですねここまでのですね6ヶ月と3回ですね計1年半なんですけどもこの期間ですね何やってたかあんま覚えてないないんですよね日記とかもね書いてないし人間ってやっぱどんどんね古い記憶忘れていくんですよまあおそらく多分あー次何しよっかなーっていう間にですよあと1週間あと1週間みたいな感じでダラダラダラダラで6ヶ月6ヶ月6ヶ月って感じだったんじゃないかなって思うんですけどで収入がないからめっちゃ貧乏なんですよお金持ってないんですよでもね引きこもってたわけじゃなくてその当時ね広島市内住んでましたんで、まあ、遊び倒してましたねいやーお金はねどうしてたんだろうって、ね、今でも思うんですけどまあねおごってもらったりなんだかんだですよねやっぱ人のお世話になってなんとかなっててとにかく超貧乏めっちゃお金ないんだけどまあ楽しかったんですよねで4回目はねその後なんですよ初めてね就職した会社に結局ですね勤続19年ぐらい在籍してましてそこ辞めた後ですね9ヶ月間ですよ完全なる無職やってましたただその時はですねやっぱね過去の反省がちょっとね行きましてもうね YouTube ひたすらもやっててもうとにかくそこにね時間投下して、えー、YouTube 本当にやり続けてましたゼロからのスタートやったんでやってみなきゃ分かんないと思って、ね、ほんとひたすらやったんですけどいやもう全然通用しないんですよ本当にねあの現実の厳しさね思い知ったんですけどまあ、というわけで、6ヶ月をね、3回した、この3回目までの時点では、今振り返っても何してたか、本当ね、覚えてないんですよ。ただ、こう、最後もね、9ヶ月間だけは、ここ本当自分の意思で、本当 YouTube にこう、全力集中、時間投下したんでね、明確に覚えてるっていう状況です。今になってね振り返るんですけどでもね全てのやっぱね時期期間はね無駄になってないなーって僕思ってるんですよ1ヶ月で辞めましたけども専門学校もね自分なりにこうなんだ目標的なものはね持って一応進んだんですよね思ったのと全然違うわーと思って速攻辞めてまあ専任モードに入る感じですよねこう充電期間というかこうなんかね導かれるようにですよやっぱ古着好きだなー働きたいなーと思ってでその中でも自分が働きたい店にですね履歴書書いて持ってって面接してもらってでまあ採用になるんですけどやっぱねもう未熟すぎるんで朝起きれないんで話にならないんですよ仕事はね真面目に当然やってましたけどまあほんとねやっぱ使い物になんないですよねそこまでやっちゃダメだってレベルでね寝坊遅刻やってましたんで
って首そっからまた千人モード入りますよね充電期間入ってちょっとね楽観的な多分ねもともとの性格もあると思うんですけどまあねしょうがないやと思ってでもやっぱね悔しかったんでちゃんと受け入れるようになろうと思ってそれでね寝坊癖え遅刻癖はね改善したんですよね多分心に染みたと思うんですよでもう洋服はいいやと思って靴好きだなと思ってね靴屋入ろうと思って靴屋行ったんですけどまあね自分で言うのもあれですけどやることやってましたけど抜く時の抜き方がひどすぎて、まあ、本当にね悪い方のリーダーシップ取るような感じだったんでダメですよねそんなんじゃねで必要とされるならあのいい方のリーダーシップちゃんとね取っていかないとダメなんですよでクビになるそこでもやっぱね反省するんですよねもう一回千人モード入りますしっかりねこう6ヶ月遊びながらもやっぱね反省をねし続けたと思うんですよねいやほんとダメだって今のままじゃダメだと思って社会復帰するためにお昼のコンビニに入って1ヶ月そっからその後にその後ですね就職することになる、えー、大手のね東証一部上場企業の、まあ、アパレルの会社にねバイトで入ってで契約社員正社員店長エリアマネージャーみたいな風にこうキャリアアップ実績を積んでったんですけど、まあ、本当ですねこれ全部経験でですねそのバイトをですねまだまだそこで働き続けたいのに全部クビになってた僕がですよいいご縁があってねこう就職してそう勤続19年の、ね、働き続けた会社をですね自分の意思で辞めるんですよね今のままじゃねダメだってね本当強く思ってこう会社の中では通用するけど外出たらね全然通用しないと思って辞めた後の選択肢はね3つぐらいぐらい悩んだんですけど YouTube チョイスしてここに貼ってですね勝負ってこうね挑んだわけですよ改めてね今やっぱ振り返ってもう本当若い頃の自分ひどかったんでゆっくりゆっくりですけどねまあこう勉強してこう転んで失敗して成長したなとは思ってるんですけどで思うのがやっぱ前の職場にもいましたで今の職場にもいるんですけど若くしてですねしっかりこう正社員とか、えー、会社員としてもう働いてる人ですよね20ちょっととか、まあ、20前半とかでねちゃんと就職されてる方いらっしゃるじゃないですかその本人からしたらね別に普通で当たり前なことだと思うんですけど僕からしたらねすっごいねってほんと尊敬してるんですよはい最後にね今日の内容ねまとめたいと思うんですけど僕のですね若い頃から今も見返してもですねやっぱこう成長速度がね遅いんですよねもうゆっくりゆっくりなんですよ本当にウサギとカメのカメでカメのくせにですよこう止まってねこうウサギみたいに休んじゃってたんですよね昔はでこの年になってですねこう若い人見渡してもですねあの本当にね足が速いなーってねこう一歩一歩がねゆっくりゆっくりだと思うんですけどこう進まれてるね若い子とか見ると本当尊敬するしそういったですねこう他人へのこうリスペクトとかね尊敬をですね忘れずにですね僕も今後もまあ止まることなくですよ毎日毎日ね一歩ずつねこう進んでいこうかなと思ってますはいで明日ですね明日もですねこのシリーズ続けていきます、えー10日目ですねよかったらね明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いしますはいでは本日もご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうバイバイ休みすぎた